हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम सुभाष बैलाजी एंड जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर लेबोरेटरी टेक्नीशियन स्टूडेंट्स के लिए हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स बनाते हैं तो ऐसे ही आप लोगों ने देखा होगा हम लोग फर्स्ट चैप्टर पे स्टार्ट किए थे हीमोपोइसिस एंड उसके बाद एनाटॉमी हम लोगों ने देखा जैसे कि बहुत सारे सिस्टम के बारे में नर्वस सिस्टम कार्डियोलॉजिकल सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम एनाटॉमी ऑफ ईयर आई ये सब के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट कर दिया है अगर आप लोगों ने ये सारे वीडियोज नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैं इसका लिंक दे दूंगी आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिए और उसके बाद जैसे कि आप लोगों को पता है कोरोना के बाद आप लोगों का ये जो कोविड चल रहा है आजकल तो इसके बाद आप लोगों का जो एम है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन का जो कोर्स है वो बहुत ही वायरल हो रहा है तो इसी में से बहुत सारे आजकल के स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ही इंटरेस्टेड हो रहे हैं इस लाइन में इस फील्ड में आने के लिए तो इसका जो कंपटीशन वो बहुत ही टफ हो रहा है और यहाँ पर जो पोस्टिंग लगने वाला है आप लोगों का स्टेट गवर्नमेंट का हो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो तो वो भी बहुत ही आगे टफ होने वाला है इसीलिए आप लोगों को तैयारी करना बहुत ही जरूरी है इसीलिए बोलते हूँ वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप लोगों को बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों को एक ही क्लास में एक ही टेन फिफ्टीन मिनट में आप लोगों का पूरा एकदम क्लियर हो जाए ताकि एग्जाम के टाइम पे आप लोगों को प्रॉब्लम कुछ ना हो तो इसीलिए देखते हैं जो आज का जो टॉपिक है तो आज का टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इस वीडियो को अच्छे से एंड तक देखना बट बिफोर दैट इफ यू न्यू टू माय चैनल देन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन विच क्वेश्चन वरी जॉन अगर आप लोगों को फिर भी और भी कुछ जाना है देन यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम आई डी माई इंस्टाग्राम आई डी इज डिस्क्रिप्शन तो चलिए चलते हैं आज जो चैप्टर का नाम है वाइटामिन और विटामिन वट एवर यू मै सही टाज चलिए इसके क्वेश्चन के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप लोगों में बताई थी मेरे पास बुक है तो एक बुक से मैं भी पढ़ती हूँ और आप लोगों को यहीं से ही पढ़ाती हूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो है वो उसको हम लोग देखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है जो आप लोगों का जो सन रेज है हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ सनलाइट कंटेंस वाइटामिन तो वो कौन सा विटामिन जो है कौन सा वाइटामिन है जो कि सनरेज पे होता है तो ऑप्शन देख लेते हैं विटामिन ए विटामिन डी विटामिन के एंड ऑल ऑफ द वक्त तो आप लोगों को क्या लगता है ये तो बहुत ही इजी सवाल है मुझे पता है क्योंकि आप लोग इसको स्कूल में आप लोग पढ़े ही होंगे जो सनलाइट है सन रेज है यू वी रेज है इस पर कौन सा विटामिन रहता है इसीलिए आप लोगों को बोला जाता है जो मॉर्निंग पे आप लोग जो मॉर्निंग वॉक करते रहते हो वहाँ पे भी आप लोगों को अगर थोड़ा सन मिल जाए तो कौन सा विटामिन है इस सन में तो सन रेज हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ ऑप्शन नंबर बी दैट इज द वाइटामिन डी तो इट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर आर द सोर्सेस ऑफ विटामिन सी तो आप लोगों को पता होगा विटामिन सी जो है वो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है इसीलिए दो जो कोविड के पेशेंट हैं उस उन सारे लोगों को या फिर सस्पेक्टेड केसेस हो चाहे ऐसे ही आप सभी लोगों को विटामिन सी लेने के लिए बोला जाता है इट्स जस्ट बिकॉज ये आप लोगों का जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करता है इम्यूनिटी बूस्टर विटामिन सी दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड इट ऑल्सो कंटेन एंटी जो कि आप लोगों का जो एजिंग होने के बाद भी आप लोगों का जो स्किन जो स्क्रैच हो जाता है वो नहीं होगा वो थोड़ा फ्रेश रहेगा इसीलिए भी आप लोगों को विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट्स ये सब वगैरह लेना होता है तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं तो इसमें से आप लोगों को देख के बताना है कि वाइटामिन सी इसमें कौन से किस प्रोडक्ट में होता है तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन पर है आप लोगों का है टमाटो सेकेंड ऑप्शन पर है आप लोगों का है लेमन थर्ड ऑप्शन पर आप लोगों का है आंवला एंड फोर्थ ऑप्शन पर है ऑल ऑफ देव तो आप लोगों को क्या लगता है वाइटामिन सी किस चीज़ में होता है कौन से प्रोडक्ट जैसे कि आप लोगों ने पढ़ाई होगा क्लास सेवन एट में साइट्रस फ्रूट्स में आप लोगों का विटामिन सी रहता है तो साइट्रस फ्रूट्स हम लोग किसे बोलते हैं तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन देख लिया होगा तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये जो चार जो आप लोगों ने देख लिया तीन जो टमाटो है लेमन है वो अमला है वो तीन चीज़ें साइट्रस फ्रूट्स में ही आते हैं तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज़ द ऑल ऑफ द वॉप तो अगर ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को अच्छा लगा तो एक लाइक भी कर दीजिए और अपने तो सारे दोस्तों से शेयर भी कर लेना ताकि ये सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज आप लोगों सारे लोगों के लिए है ताकि आप लोगों का वैकेंसी जितने भी आए आप लोगों को क्वेश्चन कुछ भी डिफिकल्ट ना लगे इसीलिए ये मेरा छोटा सा प्रयास है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है पिरिडॉक्सिन इज ऑल्सो नॉन एस तो आप लोगों को पता होगा विटामिन ए विटामिन बी विटामिन सी ऐसे जो होता है उसका एक अदर नाम भी होता है तो ऐसे ही आप लोगों को पूछा गया है पिरिडॉक्सिन जो है उसका नाम क्या है तो वो कौन सा विटामिन है विटामिन बी सिक्स विटामिन के विटामिन डी वि
तो पेरिडक्सिन होगा आप लोगों का विटामिन बी सिक्स और एक इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पे बता देती हूँ वीडियो के एंड में मैं बताऊँगी आप लोगों का जो पूरा नेम क्या क्या होता है पूरा जितने भी सारे वाइटामिन होते हैं और उसका जो नाम क्या क्या होता है उसको वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताऊँगी तो वीडियो को पूरा एंड तक आप लोगों को देखना है ठीक है तो पेरिडॉक्सिन है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ द विटामिन बी सिक्स अगर आप लोगों को पहले से पता था तो सही है अगर नहीं पता था आप लोग उसको भी थोड़ा अच्छे से देख लीजिए ठीक है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जैसे कि जैसे कि विटामिन बी ट्वेल्व के बारे में हम लोग बात ही कर रहे हैं तो देखो क्वेश्चन भी आ गया विटामिन बी ट्वेल्व के बारे में विटामिन बी ट्वेल्व इज प्रेजेंट इन विटामिन बी ट्वेल्व किस चीज़ में आप लोगों का प्रेजेंट होता है तो ऑप्शन है सेसियम कोबल्ट कपर एंड क्रोमियम तो आप लोगों को क्या लगता है ये जो विटामिन बी ट्वेल्व है आप लोगों को पता हो जैसे नॉनवेज जितने भी होते हैं एग्स हो या फिर चिकन हो ये सारे प्रोडक्ट में होता रहता है बट यहाँ पे जो आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन में आप लोगों को क्या लगता है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर आप लोगों को पता है क्या अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पर हूँ आप लोगों को बता दूंगी तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए दैट इज दियम ठीक है तो चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है विच वाइटामिन इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन तो ये क्वेश्चन का आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझना है इसका मतलब ये है हम लोगों को विटामिन मिनरल्स ये सारा चीज़ चाहिए हमारे बॉडी को तो ऐसा भी होता है कि हम लोगों को कुछ लिमिटेड अमाउंट में चाहिए होता है अगर उससे ज़्यादा होता है तो हमारे यूरिन में वो एक्सक्रिट हो जाता है तो यहाँ पे आप लोगों को जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसको देख के आप लोगों को ये बताना है कि कौन सा वाइटामिन है जो कि आप लोगों का यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है अगर ज़्यादा हो गया तो तो ऑप्शन देख लेते हैं वाइटामिन बी सिक्स वाइटामिन के वाइटामिन सी एज वेल एज वाइटामिन डी तो आप लोगों को क्या लगता है इस ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा तो इस ऑप्शन में इसका आंसर सही होगा दैट इज़ द ऑप्शन नंबर डी वाइटामिन सी विटामिन सी अगर आप लोग ज़्यादा ले रहे हो तो वो जितना आप लोगों को चाहिए बॉडी को चाहिए वो आप लोगों के बॉडी के अंदर रह जाएगा और बाकी सारा सब कुछ वो एक्सक्रीट हो जाएगा इन यूरिन आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि हम लोगों ने मतलब विटामिन सी का टैबलेट जो आप लोग लेते हो अगर आप लोगों ने एक ले लिया तो सही है अगर आप लोगों ने दो ले लिया कि आप लोगों को कल लेना नहीं पड़ेगा तो आज वो एक्सक्रीट हो जाएगा यूरिन में ठीक है तो इसको थोड़ा अच्छे से देखना है ठीक है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है विच ऑफ द वाइटामिन कन्वर्ट द इनऑर्गेनिक फॉस्फरस टू ऑर्गेनिक फॉस्फरस तो ऐसा कौन सा वाइटामिन है जो कि आप लोगों का फॉस्फरस जो इनऑर्गेनिक फॉस्फरस को ऑर्गेनिक में बदल देता है कन्वर्ट कर लेता है तो ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन आप लोगों के सामने जैसे कि वाइटामिन डी वाइटामिन बी सिक्स वाइटामिन बी ट्वेल्व एज वेल एज वाइटामिन के तो आप लोगों को क्या लगता है इसका आंसर क्या हो सकता है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी अगर पता है आप लोगों को तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए ताकि इसी से मुझे इंस्पिरेशन मिलती रहती है कि आप लोग अच्छे से देख रहे हो आप लोग अच्छे से अपना तैयारी कर रहे हो फॉर द पोस्ट ऑफ लेबोरेटरी टेक्नीशियन तो चलिए अगर आप लोगों को पता है तो बिल्कुल कमेंट कर लीजिए तो इसका आंसर होगा गाइज ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ अ वाइटामिन डी वाइटामिन डी आप लोगों का इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस को ऑर्गेनिक फॉस्फोरस में कन्वर्ट कर लेता है ठीक है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जैसे कि डेफिशियंसी ऑफ विटामिन डी लीड्स टू तो विटामिन ए के डेफिशिएंसी में आप लोगों का होता है जरबथालमिया नाइट ब्लाइंडनेस तो ऐसे जैसे कि तो यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है विटामिन डी के डेफिशिएंसी से क्या होगा तो ऑप्शन देख लेते हैं रिकेट्स स्कॉर्वी वेरी वेरी नाइट ब्लाइंडनेस तो ये सारे जो ऑप्शन है उसको थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं हम लोग तो उसको अगर हम लोग डिस्क्राइब करेंगे तो स्कॉर्वी जो है वो विटामिन सी के डेफिशियंसी से होता है आप लोगों को पता है नेक्स्ट आप लोगों को दिया है जो बेरी बेरी वो विटामिन बी के डेफिशिएंसी से होता है ये भी आप लोगों को पता है और वहाँ पे तो जो ऑप्शन नंबर डी पे दिया गया है नाइट ब्लाइंडनेस इसके बारे में तो हम लोगों ने बात कर ही लिया है कि विटामिन ए के डेफिशिएंसी से आप लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस एज वेल एज जरबथालमिया होता है तो बच गया सिर्फ ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ द रिकेट्स तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा विटामिन डी के डेफिशियंस से आप लोगों का रिकेट्स एंड ऑस्टियोमेलेसिया डिजीज होता है तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से ध्यान पे रखना है दिमाग में उसको रख लेना है ताकि ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोगों को जैसे कि मिल्क इज पोर इन विच विटामिन तो मिल्क जो है आप लोगों को जब से जब से पैदा हुए हैं आप लोगों को ये सुनने को मिला है कि मिल्क में सब सारे जितने भी सारे वाइटामिन होते हैं मिल्क में वो प्रेजेंट रहते हैं तो ऐसा कौन सा वाइटामिन है जो कि आप लोगों के मिल्क में प्रेजेंट नहीं होता है तो क्वेश्चन यही
ठीक है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जैसे कि वट इज़ द क्वान्टिटी फॉर नॉर्मल डेली रिक्वायरमेंट ऑफ बायोटिन जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि विटामिन एंड मिनरल्स आप लोगों के बॉडी में रिक्वायरमेंट जितना होता है वहाँ पे उतना लिमिटेड जो है आप लोगों का एब्जॉर्व होता है बाकी सारा सब कुछ एक्सक्रीट हो जाता है तो यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है जो बायोटिन है वो कितना अमाउंट में आप लोगों का एब्जॉर्व होता है अपने बॉडी में तो उसका ऑप्शन है फाइव एम जी एम फिफ्टीन एम जी एम ट्वेंटी फाइव एम जी एम एज वेल एज थर्टी फाइव एम जी एम आप लोगों को क्या लगता है इस ऑप्शन में से कौन सा आंसर आप लोगों को सही लगता है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए फिर भी मैं हूँ यहाँ पे आप लोगों को आंसर बता दूंगी तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी दैट इज द फिफ्टीन एम जी एम इज द राइट आंसर इज द रिक्वायरमेंट फॉर ऑफ बायोटिन इन आर बॉडी तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज द नॉर्मल लेवल ऑफ सेरम वाइटामिन सी तो हम लोगों का जो सिरम में नॉर्मल लेवल ऑफ वाइटामिन सी कितना होता है तो ऑप्शन देख लेते हैं जीरो पॉइंट फोर से वन पॉइंट फाइव मिलीग्राम परसेंटेज वन पॉइंट फोर से टू पॉइंट फाइव मिलीग्राम परसेंटेज टू पॉइंट फोर से थ्री पॉइंट फाइव मिलीग्राम परसेंटेज आज से लस थ्री पॉइंट फोर से फोर पॉइंट फाइव मिलीग्राम परसेंटेज तो आप लोगों को क्या लगता है इसका आंसर क्या हो सकता है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पर बताइए नहीं तो मैं यहाँ पे हूँ आप लोगों को आंसर बता दूंगी जैसे कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज जीरो पॉइंट फोर से वन पॉइंट फाइव मिलीग्राम परसेंटेज तो अगर आप लोगों को पता था तो सही है अगर नहीं पता था इसको अच्छे से देख लीजिए क्योंकि कितना रिक्वायरमेंट होता है हमारे बॉडी में कितना ऑब्जर्व होता है कितना एक्सक्रिट होता है ये सारा सब कुछ आप लोगों को पता होना बिल्कुल ज़रूरी है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जैसे कि हुई ऑफ द फॉलोइंग इज आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन सी तो ये इस, इसके बारे में तो हम लोगों ने पहले ऑलरेडी बात कर लिए हैं तो यहाँ पे थोड़ा और भी जो ऑप्शन है उसको थोड़ा देख लेते हैं तो ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया है आंवला नेक्स्ट है फ्रेश फ्रूट्स बोथ ए एंड बी एंड नॉन ऑफ दिस तो आप लोगों को क्या लगता है आंवला तो आप लोगों को पता था तो फ्रेश फ्रूट्स में वाइटामिन सी होता है या फिर नहीं ये फ्रेश फ्रूट्स में भी आप लोगों का वाइटामिन सी प्रेजेंट रहता है इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज द बोथ ए एंड बी तो ए पे आप लोगों का है अमला बी पे है फ्रेश फ्रूट्स तो इसका आंसर आप लोगों को पता चल गया है चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज डेली रिक्वायरमेंट ऑफ एडल्ट कैलोरी तो आप लोग जो आजकल के जो मतलब बच्चे हैं तो आप लोग देखते रहते हो कि इतना कैलोरी चाहिए इतना कैलोरी नहीं चाहिए हम लोग ज़्यादा कैलोरी ले रहे हैं अगर हम लोगों ने एक डेयरी मिल्क ले लिया तो हम लोगों का लंच का कैलोरी हो गया हम लोगों को और खाना नहीं खाना है कितना कैलोरी चाहिए हमारे बॉडी को तो एटलीस्ट आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी को कितना कैलोरी चाहिए तो ऑप्शन देख लेते हैं 500 से 1000 कैलोरीज 2500 से 3000 कैलोरीज एज वेल एज 1000 से 2500 कैलोरीज और 200 से 500 कैलोरीज तो आप लोगों को क्या लगता है कितना कैलोरीज हमारे बॉडी में चाहिए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज 2500 से 3000 कैलोरीज ऑफ इज रिक्वायर्ड फॉर आर बॉडी ठीक है तो इतना कैलोरी आप लोगों को चाहिए इससे ज़्यादा मत लेना इससे कम लेना है ज़्यादा आप लोग ले सकते हो डिपेंड्स अपन यू आप लोग कितना कैसा दिखना चाहते हो तो कम मत लेना क्योंकि आप लोगों को फिर से वाइटामिन डिफिशेंसी हो जाएगा आप लोगों के बॉडी में तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन ये है वाइटामिन बी ट्वेल्व इज अब्जॉर्व बाय ऑप्शन है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर सीरम इंट्रेंसिक फैक्टर तो आप लोगों को क्या लगता है ये जो वाइटामिन बी है और यू कैन से इट एज राइबोफ्लाइविन तो ये कैसे अब्जॉर्व होता है हमारे बॉडी में ब्लड से क्लॉटिंग फैक्टर से इंट्रेंसिक फैक्टर से यस यू आर राइट इसका आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर डी दैट इज अ इंट्रेंसिक फैक्टर इंट्रेंसिक फैक्टर की वजह से विटामिन बी ट्वेल्व हमारे बॉडी में अब्जॉर्व होता है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ वाइटामिन बी तो ऑप्शन थोड़ा लिख लेते हैं ऑप्शन है वन से एट पॉइंट पर एम एल से एट्टी 135 से 800 और नॉन ऑफ दिस तो आप लोगों को क्या लगता है इसका आंसर क्या हो सकता है हमारे बॉडी में विटामिन बी ट्वेल्व की कितना ज़रूरत है तो इसका आंसर होगा इस ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ द 135 से 800 इसको चाहिए हमारे बॉडी में तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जैसे कि वाइटामिन बी इज ऑल्सो नॉन एस तो जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुके हूँ विटामिन बी को आप लोग राइबोफ्लेबिन बोलते हो तो वैसे ही आप लोगों को यहाँ पर पूछा गया है वाइटामिन बी को आप लोग क्या बोलते हो विटामिन बी सिक्स को पेरिडक्सिन बोलते हैं हम लोग स्टार्टिंग क्वेश्चन में देख लिया था तो विटामिन बी वन को हम लोग बोलते हैं ऑप्शन ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन है थैमिन राइबोफ्लाबिन कैरोटीन और पेरिडक्सिन तो या इसका आंसर होगा गाइज ऑप्शन नंबर ए दैट इज द थैमिन विटामिन बी
इज कंसर्न विद अ ब्लड कोआगुलेशन ब्लड क्लाउटिंग फैक्टर जैसे कि आप लोगों को पता है आप लोगों के बॉडी में नेचुरल एंटी कोआगुलेंट है दैट इज द हेपरिन राइट तो आप लोग जब ब्लड को कलेक्शन करते हैं उसको भी कुछ एंटी कोआगुलेंट ऐड करके रखते हो जैसे कि ईडीटी हो गया और उसके बाद आप लोगों के सोडियम फ्लोराइड हो गया तो ऐसे बहुत सारे एंटी कोआगुलेंट्स हैं हम लोग उसको ऐड करते हैं ताकि वो ब्लड क्लट ना कर जाए तो ये ब्लड कोआगुलेशन में के लिए कौन सा वाइटामिन हेल्प करता है तो ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन है वाइटामिन सी विटामिन के विटामिन ए विटामिन के एंड सी आप लोगों को क्या लगता है ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि आप लोगों का ब्लड कोआगुलेशन में हेल्प करता है तो इसका आंसर होगा गाइज ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ द विटामिन के विटामिन के इज़ द ओनली विटामिन दैट हेल्प्स इन द ब्लड कोआगुलेशन इसीलिए बोलते हो कि विटामिन के को ज़्यादा लिया करो तो थोड़ा विटामिन के किस पे है हम लोग थोड़ा देख लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द लेवल ऑफ विटामिन के विटामिन के का सोर्सेस कहाँ से है तो ऑप्शन है अल्फा, कैबेज कॉलीफ्लार और नेक्स्ट है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी पे ऑल ऑफ द एभव तो आप लोगों को क्या लगता है इसका आंसर क्या हो सकता है तो इसका आंसर होगा गाइस आंसर ऑप्शन नंबर डी दैट इज ऑल ऑफ द एवॉप अल्फा, कैबेज एज वेल एज कॉलीफ्लार तो ये तीन आप लोगों के होते हैं वाइटामिन के इस पर रहता है ठीक है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है घी बटर चीज एंड एग्स आर द सोर्सेस ऑफ विच वाइटामिन तो जैसे कि हम लोगों ने मिल्क के बारे में बात कर लिया है कि मिल्क इज वेरी पुअर इन विटामिन सी तो मिल्क से जितने सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे कि घी हो गया आप लोगों का बटर हो गया चीज़ हो गया एक तो डिफरेंट चीज़ है ठीक मिल्क रिलेटेड थिंग्स यहाँ पे हैं आप लोगों के और बाकी एक है तो यहाँ पे इस चीज़ पे आप लोगों का कौन सा वाइटामिन प्रेजेंट रहता है तो ऑप्शन देख लेते हैं तो ऑप्शन है जैसे कि आप लोगों का वाइटामिन सी वाइटामिन के वाइटामिन डी एज वेल एज वाइटामिन के एंड सी तो इसको आपको लोगों को अगर पता होगा कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नॉन वेजिटेरियन है कुछ लोग ऐसे हैं वेजिटेरियन है जो लोग वेजिटेरियन हैं उन लोगों को मिल्क रिलेटेड चीज़ लेना चाहिए जैसे कि आप लोगों का घी हो गया बटर हो गया तो ये सारी चीज़ लेने से आप लोगों को कौन सा वाइटामिन मिलता है ठीक है तो इसमें से आप लोगों को वाइटामिन डी मिलता है राइट तो अगर आप लोग नॉन वेजिटेरियन हो तो आप लोग एग भी ले सकते हो इसके साथ ठीक है तो इट कंटेन्स वाइटामिन डी तो इसका आंसर होगा गाइज ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ द वाइटामिन सी तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर आर नॉट द सोर्सेस ऑफ विटामिन सी तो ऑप्शन देख लेते हैं मिल्क ग्राउंड नट्स बोथ ए एंड बी और नॉन ऑफ दिस तो आप लोगों को क्या लगता है इसका आंसर क्या हो सकता है ये जो आप लोगों के मिल्क दिया गया है मिल्क पे वाइटामिन सी तो होते नहीं हैं हम लोगों को पहले से पता है और उसके बाद दिया गया है ग्राउंड नट्स और उसके बाद दिया गया है बोथ ए एंड बी चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जैसे कि व्हाट इज़ द लेवल ऑफ विटामिन ए इन ब्लड तो आप लोगों का जो ब्लड में विटामिन ए का लेवल कितना है तो देख लेते हैं ऑप्शंस ऑप्शन है 25 से 70 250 से 700 2.5 से 7.0 और नॉन ऑफ दिस तो आप लोगों ने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस किया होगा कि टू फाइव रिलेटेड नंबर से अगर आप लोगों को नहीं पता है अगर आप लोग गेस करोगे तो इसका आंसर आप लोगों का गलत ही रहेगा तो इसलिए इसका आंसर बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए तो इसका आंसर और कुछ नहीं इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ द ट्वेंटी फाइव से सेवेंटी होगा इसका आंसर दैट इज़ द लेवल ऑफ वाइटामिन ए इन ब्लड ठीक है तो यहाँ पे इससे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है और हम लोग पहुँच गए हैं आके लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन इज आर आर द फैट सोलेबल और एक्सेप्ट तो आप लोगों को पता होगा फैट सोलेबल वाइटामिन एज वेल एज वाटर सोलेबल वाइटामिन तो वाटर सोलेबल वाइटामिन में आप लोगों का आता है वाइटामिन ए सी फर एज आप लोगों का फैट सोलेबल वाइटामिन होता है आप लोगों के वाइटामिन बी तो यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है यहाँ पे फैट सोलेबल वाइटामिन से बट एक्सेप्ट तो ऑप्शन है वाइटामिन बी वाइटामिन ए वाइटामिन डी वाइटामिन ई तो आप लोगों को क्या लगता है इसमें से कौन सा फैट सेलेबल वाइटामिन नहीं है इसका आंसर होगा गाइज ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ द वाइटामिन बी तो वाइटामिन बी इज़ अ वाटर सेलेबल वाइटामिन तो ये आप लोगों का फैट सेलेबल वाइटामिन नहीं है इसी के साथ हम लोगों का आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन वाइटामिन कंप्लीट हो जाता है अगर आप लोगों को इसमें से कुछ भी गेन हुआ हो नॉलेज गेन हुआ हो तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से लाइक कर दीजिए और दोस्तों से शेयर कर लीजिए और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस को देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट चैप्टर तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए नॉलेज गेन करते रहिए फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू